là mỗi người chúng ta đều có 24 giờ. We each have 24 hours, right? Và 24 giờ đó, tất cả chúng ta được trọn quyền để mà sử dụng. And those 24 hours, we have the full rights to use them. Nếu chúng ta sử dụng 24 giờ đó không đúng thì chúng ta sẽ buồn. And if you use those 24 hours in not a right way, then it will be sorrowful. Vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan. Because God gave us wisdom. À, Đức Chúa Trời đã dạy, đã hướng dẫn chúng ta. God has guided us. Và thậm chí Đức Chúa Trời cũng đã đặt những cái quy luật ở trong cuộc sống này. And He even placed uh, the laws and rules into our lives. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều biết. And I know that we all know. Nhưng chúng ta đã à, không đuôi đi theo cái nguyên tắc đó. But we don't follow God's principles. Và cái sự buồn bã nó sẽ xảy đến cho chúng ta. And therefore sadness or, or sorrows uh, Có hai happen. người kia ngồi để mà cưa một cái cây. There are two people that uh, that uh, saw a, a log. Họ cưa từ sáng cho đến tối nhưng mà cái cây nó vẫn chưa đứt. They both saw uh, the, the logs uh, from the morning into night and they didn't finish the job. Họ làm việc một cách uh, cắt lực nhưng mà là không có hiệu quả gì cả. They work so hard but so ineffectively. Có một người đi ngang quá. Uh, there's a person that passing by. Và ông ta thấy rằng cái lưỡi cưa lưỡi cưa đó nó cùng hết rồi. And he saw that the, 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 the saw blade it was so blunt. Và ông ta nói rằng tại sao không không nghĩ đi để mà mà dũa lại cái lưỡi cưa. And he said, uh, why don't you stop and and sharpen the the blade? Và hai người đó nói rằng là chúng tôi không thể dừng được bởi vì dừng thì không cách nào mà đứt cái cây. Oh, oh, we could not stop. If we stop then we could not finish the job. Nhưng mà họ không có biết rằng chính vì cái lúc họ dừng lại đó thì đó là cái lúc mà họ có thể cưa một cái cây có thể dễ đứt đó. And they didn't know that when they could stop and sharpen the, the blades and they can finish the job earlier. Và vì vậy cho nên trong cuộc sống này tất cả mỗi chúng ta cần phải xem lại đời sống của chúng ta. And therefore each of us have to re-examine our lives. Tại sao chúng ta không thể cười được? Uh, why can we smile? Có rất nhiều người nhớ những cái chuyện ngày xưa, như cũ. There's those of us that remember the past. Bây giờ họ đương đủ ăn đủ mặc nhưng mà họ nhớ cái ngày xưa họ đói. Now they are uh, having enough but they remember the past when they don't have anything. Bây giờ họ đương rất là hạnh phúc nhưng mà họ cứ nhớ ngày xưa họ bị sỉ vả rất là đau khổ. Now they are happy but they remember the past where they were insulted or or being blamed for. Bây giờ họ đương mọi được mọi người đối xử thật là tốt nhưng mà họ cứ nhớ ngày xưa có những người như là xử quá tệ với họ. Uh, now they are being treated well but they remember the past when they were not treated so well. Và chính cái quá khứ đó đã làm cho con người chúng ta không thể vui mừng được. And because of those past uh, caused uh, us not to be so happy. Vì vậy cho nên trong đời sống của chúng ta chúng ta cần phải xem lại điều gì đó đã làm chúng ta đau khổ. And therefore we need to re- examine our life to see what causes us pain and sorrows. Có rất nhiều người không có hiểu điều gì xảy ra trong cuộc sống. There are those of us didn't understand what's going on in our life. Và chuyện gì xảy ra thì họ đều hiểu sai hết. And whatever happens in our life and they always understand it uh, incorrectly. Họ áp dụng uh, lấy cái chuyện chuyện uh, chuyện bên này không có liên hệ gì hết để mà có thể gắn ghép cho cái chuyện bên kia. They may uh, apply uh, the, the, the lesson from this uh, experience to their uh, other uh, experience. Có hai vợ chồng kia đi đi chợ. Uh, there, uh, there was a couple that going to a market. Và hôm đó họ đi chợ để mà hôm họ đi mua bắp đó quý vị. Uh, they, they went to their uh, grocery to buy uh, corn. Và ông chồng ông dặn bà vợ rằng hôm nay bà vào trong chợ bà mua nhớ mua bắp non nha mà. And uh, the husband told the wife, uh, okay, today you will uh, buy the young corn. Và ông nghĩ rằng là cái lời nói của ông cái sự yêu cầu của ông đó rất là đúng đắn. And the husband thought his request is uh, right and appropriate. Nhưng mà bà vợ đi vào trong chợ. But the wife entered the market. Rồi bà cũng đem ra mua rất là nhiều bắp. And uh, she bought a lot of corns. Nhưng mà toàn là bắp già không. But uh, a lot of um, old, old ripened corns. Yeah. <laughs> Thì uh, ông chồng ông hỏi tại sao tôi đã dặn rồi mà bà mua bắp già không? And the husband said, oh, Why did you buy all these old uh, corns when I already told you to buy the young corns? Bà nói rằng ông mà thích non lắm là đúng rồi mà. Oh, you want something uh, different. Ông chia già mà. You didn't like old stuff. <laughs> Hai cái sự việc hoàn toàn khác nhau, không có liên hệ gì hết. And these are two different things. Nhưng mà hai vợ chồng nó bắt đầu gây ra bởi vì cái chuyện là 
nghĩ rằng là 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 ông này ông thích non. And um, the, the, this couple argue with each other because uh, they thought that the husband liked something else. Yeah. Và trong trong cuộc sống của chúng ta chúng ta thấy có rất nhiều những cái cách gọi là những điều đó đã xảy ra. And in our lives we see many uh, occasions like this things happen. Nghĩa là chúng ta không có hiểu được ở trong cuộc sống này. Because we did not understand what's going on in our lives. Và từ một cái sự việc tốt chúng ta có thể nghĩ đó là xấu. From a good thing you could uh, misunderstood it as a bad thing. Rồi những cái điều thật là xấu thì chúng ta lại cho nó là tốt và chúng ta chọn lựa. And um, the bad things then we uh, count it as good and we we choose it. Con người chúng ta lại ham hở gọi là sốt sắng đối với những cái điều xấu. And we are so eager uh, eager to uh, to involve in uh, bad or evil things. Ví dụ như sáng hôm nay có ai gọi điện nói về cái chuyện gì đó thật là xấu cho quý vị? Did anybody call you this morning and tell you about some bad things? Thì quý vị đón nhận cái tin xấu đó như thế nào? And how did you receive those bad news? Rồi xong quý vị có nghĩ rằng là sau khi mình nói một cái câu chuyện xấu như vậy thì nhiều người sẽ sốc sắng gọi điện cho người khác lắm không? And after listening to some bad news like that, uh, would you call and eagerly share the, 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 the stories to others? Có người đó là tôi nói cho bà, bà đừng có nói cho ai nghe. And some would say, "Oh, I, I, I'm telling you, but don't tell anybody else." Nhưng rồi cuối cùng sau đó ai, ai cũng biết hết. But in the end, everybody knows the story. Còn bây giờ một cái chuyện tốt tôi nói tôi nói với cho bà và nhờ bà nói giùm nhé. And uh, if there was a good story, and please tell somebody else. Sao cuối cùng không ai nói? But nobody said, uh, tell that story. Quý thấy con cuộc sống của chúng ta lạ quá không? Don't you think those are strange things in our life? Chúng ta hiểu sai quý vị. We misunderstood. Và một cái sự việc nó xảy ra đáng lý chúng ta chỉ chỉ hiểu nếu chúng vị hiểu đúng thì quý vị sẽ không có gì buồn hết. And um, when something happens and if you understand it uh, correctly then nothing uh, causes sadness. Và chúng ta thường trách móc nhau, chúng ta thường uh, là đối xử tệ bạc nhau bởi vì chúng ta không hiểu. We uh, often uh, blame each other or treat each other unfairly because we did not understand. À, người Pháp có nói một câu là càng hiểu biết thì là càng thông cảm. Um, the, the French man uh, said the more you understand then the more you will have understanding. Nếu chúng ta không có thông cảm mà chúng ta cứ cứ gọi là trách móc nhiều người tức là chúng ta không hiểu gì cả. And if you don't understand and you blame and complain then you don't really know what's going on. Có nhiều cái sự việc quý vị thấy rằng sau đó một vài ngày quý vị hiểu ngay. Uh, there are things that after a few days then you realize what's going on. Hoặc là có chậm nữa thì có khi một năm sau, hai năm sau quý vị sẽ hiểu được cái sự việc đó là gì. Even if you are slow then a year later or a few years later then you will uh, realize it. Ngay cái lúc mà nó ồn ào đó đôi khi chúng ta không có hiểu ra được. When it happens uh, at the moment we don't understand things. Nhưng khi quý vị theo Chúa thì Chúa sẽ ban sự sáng cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu. But when you follow God and God will give you the light to có rất nhiều người rất mong, mong đợi người khác yêu mình. Um, there are people expect other people to love them. Nhưng mà họ dễ ghét quá làm sao yêu? But they are so easily uh, hated or didn't uh, dislike. Nếu chúng ta muốn yêu thì chính chúng ta phải là cái người trước nhất yêu người khác. If you want other people to love you then you must be the first to love them first. Và đó chính là cái nguyên tắc mà Chúa dạy cho chúng ta. And that's the principle that God has taught us. Ở đời thì người ta không có dạy điều đó. Uh, in in this uh, world uh, it didn't teach us that principle. Người ta dạy rằng là nếu mà mình người ta yêu mình thì mình mới yêu lại. It, it taught, taught us that if uh, people love you then you will love them back. Nếu người ta tốt với mình thì mình mới tốt lại. If they are good to you then you will be good to them. Nhưng mà cứ hai người chờ biết không có ai tốt hết. If both of them are waiting for the good things to come never happen. Có hai người đi vô trong một cái quán ăn quý vị. There are two people that enter into a restaurant. Và người ta dọn lên uh, trong đó có hai con tôm rất là ngon. And they brought uh, out a, a dish that has uh, two big uh, delicious uh, shrimps. À, một con tôm lớn, một con tôm nhỏ. One is a big shrimp and the other is a smaller shrimp. Và hai người chờ mãi không có ai mà gấp mà ăn hết. And they both waiting and nobody uh, use a uh, chopstick to pick it up. Lý do là bởi vì ai cũng muốn gấp cái con tôm lớn. And the reason is that they both want to get the big one. Nhưng mình gấp thì kỳ quá. But if they pick the big one then it's not so uh, polite. Cho nên họ ăn hết đồ ăn mà hai con tôm còn nguyên. So they they finish all the dishes but there are two uh, shrimps still there. Cuối cùng có một người gấp cái con tôm lớn. Uh, finally uh, there was one person that picked uh, the the big one. Và người này gấp con tôm lớn bỏ trong dĩa mình và ăn. And he put it into his plate and and ate. 
Người kia lên tiếng là tại sao anh gấp con tôm lớn? The other racist voice like, why did you pick the big one? Nhưng mà anh này nói ủa chứ theo anh thì uh, 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 nếu mà gấp trước thì anh sẽ gấp con tôm nào? And he asked his friend, uh, if you pick it first, then which one will you pick? Anh nói nếu tôi gấp trước thì tôi gấp con tôm nhỏ chứ. And he would say, if I pick it first, then I'll pick the smaller one. Và người kia nói là đúng rồi, anh gấp tôm nhỏ thì nên tôi gấp tôm lớn. And and he would say, if you pick the small one, then I'll pick the pick the big one. Và trong cái cuộc sống này, quý vị thấy là chúng ta uh, không có tình thương. And you can see that in in this life, we don't have that kind of love. Và chính vì cái cuộc sống ích kỷ đó làm cho chúng ta rất nhiều những cái điều buồn. And because of the selfishness in life uh, that brought us so many uh, sorrows. Và đôi khi quý vị thấy hai vợ chồng người ta cũng cũng tranh với nhau hơn thua nhiều lắm. And even the couples, the married couples, they always fight against each other to see who's better. Có khi nào quý vị nghe cha hay là mẹ nói rằng là con thương ba hơn là con thương mẹ hơn? Did you hear uh, the, the parents saying, "Oh, you love the the father more than you love the mom"? Cái câu họ đó rất là sai. Whatever he said, it's not right. Nhưng mà rất nhiều người đã hỏi đứa con mình. But um, many people ask their children that. Và chúng ta sẽ rất là vui nếu mà nó nói rằng là là nó thương chúng ta hơn. And um, we will be happy if someone uh, the, the the children say I will lo- I love you more than the other. Nhưng quý vị thấy rằng khi chúng ta có một cái đời sống ích kỷ và không công bằng như vậy thì chúng ta không thể vui mừng được. And you can see that when we have this kind of selfishness then you will not be happy. Ở trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta một cái nguyên tắc để chúng ta vui mừng. The Bible has uh, taught us a very uh, good principle to be joyful. Cái sự vui mừng của chúng ta là chúng ta vui mừng khi chúng ta ở trong Chúa. Um, joy comes in its fullness when we are in the Lord. Và Chúa Giêsu phán ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ 11. And uh, Jesus said in John chapter 15 verse 11. Ta nói cùng các ngươi những điều đó. I'm telling you all these things. Hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi. So that my joy will be in you. Và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. And your joy will be full. Con người của chúng ta không có vui được là bởi vì chúng ta không có cái sự vui mừng của Chúa. Um, we human beings are not so happy because we do not have the joy of God. Cái vui mừng của chúng ta nó khác xa với sự vui mừng của Chúa. Uh, our happiness is so much different from God's joy. Vui mừng của của chúng ta là 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 chúng ta nhận nhiều thì chúng ta mới vui. Uh, our, our happiness uh, is when we receive a lot more. Nhưng mà Chúa lại nói rằng là cái người nào ban cho thì người đó lại vui. But in reality God said the more you give then more joy will come into you. Sự vui mừng của con người tức là làm sao để chúng ta tự nâng mình lên thì chúng ta vui. Uh, man's happiness is to uh, lift himself up or uh, increase. Nhưng mà Chúa dạy rằng là nếu chúng ta hạ mình xuống đó, thì lúc đó chúng ta mới thật là vui. But God has taught us that you have to decrease in order for your joy to increase. Vì vậy quý vị thấy có sự khác nhau không? So you can see that that difference. Và vì vậy Chúa nói rằng cái sự vui mừng của Chúa ở bên trong chúng ta thì chúng ta mới vui. And therefore God said the, the joy of God inside of us then that will bring us joy. 